ரகசியம் என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபி ஜூஸ் எதுவும் வேணாம் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் எதுவும் சாப்பிட்ற பழக்கம் இல்லை ஏன் எதனால கை நினைச்சிட்டா அந்த வீட்டுக்கும் அந்த வீட்டு மனுஷங்களுக்கும் கட்டுப்பட்ட மாதிரி ஆயிடும் நான் எதுக்கும் கட்டுப்படாதவன் சரி அது இப்போ தேவையில்லாத விஷயம் நான் ரொம்ப நேரம் வெளியில் இருக்க முடியாது என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை சுருக்கமாக சொல்லுங்க போலிச்சுவடி இல்லைன்னா கொல்லிமலைக்கு வரமாட்டேங்கிற உங்கள் எண்ணத்தை நீங்கள் தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க இது வரைக்கும் நான் சொன்னது தான் முடிவாக இருந்திருக்கு என்னமோ தெரியல உன் மேலே எனக்கு ஒரு சின்ன அன்பு வருது நீ சொன்ன பேச்ச கேட்கணும் போல தோணுது அதனால் ஓலைச்சுவடி இல்லைனாலும் நான் உன் கூட கொல்லிமலைக்கு வரேன் ஆனால் போகிற நேரம் தேதி எல்லாத்தையும் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் அதில் உனக்கு சம்மதம் தானே சரி சார் நாம் கொல்லிமலைக்கு போகிற விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஏன் தெரியக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறியா புத்திசாலியான பொண்ணா இருந்தா அதை யோசிக்கணும் சில விஷயங்கள் வெளியே தெரியாத வரைக்கும் தான் அது ரகசியமா இருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நாம போற காரியமே கெட்டு போயிடும் இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் உன் கூட யாகத்துக்கு வந்தானே அந்த பையனுக்கு கூட தெரியக்கூடாது இதுல உனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னா நான் இப்பவே கிளம்புறேன் ரொம்ப நேரம் என்னால இங்க இருக்க முடியாது நான் கிளம்புறேன் இதுக்கு மேல முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் என்னை எந்த காரணத்துக்காகவும் தொடர்பு கொள்ளாத நான் கிளம்புறேன் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் நாம கொல்லிமலைக்கு போற விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது சரி சார் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் பாப்பா என்ன சார் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம இந்த லெட்டர் கோயில் ஸ்டாஃப் கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னை விட சின்சியரா வேலை செய்யறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன போய் இதுக்கு எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு ஒன்ன கோவில் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பரா போட்டிருக்கேன்னா அவங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருக்குப்பா உனக்கு தெரியாதுதா என் பையன் ஆக்டிவாக இருந்த சமயம் கோவிலில் ஏகப்பட்ட தப்புகள் குளறுபடிகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால தான் முன்னிருந்து கமிட்டியை மொத்தமாக கலைச்சிட்டு புதுசாக போடலான்னு முடிவெடுத்தேன் லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி என்கிட்ட வந்தப்போ சடனாக ஓ ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்தது அதான் உன் பேரையும் சேர்த்துட்டேன் முதல்ல உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம் தான் நினச்சேன் நீ என் பையன் மாதிரி தானேப்பா அதான் நானே முடிவு பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு பிரதோஷம் கோயிலில் வந்து சைன் பண்ணிட என்ன சரி சார் அப்புறம் என்ன விசேஷம் என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு பெரிய விசேஷம்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தான் ஆ 
கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு சிவனடியார் சொன்னார்ன்னு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் வல்லம்னு ஒரு மலை கோயில் இருக்கு நானும் நம்ம குருக்கள் சதாசிவம் சம்சாரமும் அங்கே போயிருந்தா பிரதோஷத்துக்கா ஆமாம் சார் அங்கே போனாக்கா சுவாமியே இல்லை கோயில் எல்லாம் இடிஞ்சு போய் அப்படியே சிதிலமான நிலைமையில இருந்தது மாமி ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க எனக்கும் ஷாக்கா இருந்தது அங்க போய் பூஜை பண்ணாக்க குருக்களை பத்தி நல்ல செய்தி கிடைக்கும்னு அந்த சிவனடியார் சொல்லிதான் நாங்கெல்லாம் அங்க போனோம் ஆனா அங்க போய் அந்த நிலைமையில இருக்கிற அந்த கோயில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு நினைச்சேன் கெட்ட சகனமா இதை ஃபீல் பண்ணி மாமி கஷ்டப்படுவாங்களேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் திடீர்னு மாமி அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல கடவுள் கோயில்ல மட்டும் இல்ல எங்க நிறைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி அங்கேயே பூஜை பண்ணாங்க உண்மைதான்ப்பா இல்லாதாலையும் எல்லாத்தையும் உணர முடியாது ஏதோ அந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது நடந்தா சரி ஆமா சார் திரும்ப வரும்போதும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைச்சது ஒரு மகா ரகசியம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு மகா ரகசியம் தொடர்கிறது அந்த மலக்கோயில்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேல நாங்க இருந்தோம் அப்பெல்லாம் எங்க கண்ணில் படாத ஒரு பைத்தியம் நாங்க இறங்கி வரும்போது சூலாயுத மாதிரி ஒரு கம்ப கையில வச்சுக்கிட்டு ஓம் நமச்சு வாய ஓம் நமச்சு வாயின்னு எங்களை பார்த்து வெறி பிடிச்ச மாதிரி கத்துச்சு அப்ப எங்களுக்கு எதுவுமே தோணல ஏதோ பைத்தியம் நினைச்சு நாங்க இறங்கி வந்துட்டோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த எங்களுக்குள்ள மறைமுகமா உணர்த்துற மாதிரி இருந்துச்சு நீ சொல்றது கேட்கிறப்போ என்னாலேயே அந்த உணர முடியுதுப்பா அந்த கோவில் எங்க இருக்குன்னு சொன்ன வல்லம் பக்கத்துல சார் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கும் மேல பழமையான கோயில் அங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி செங்கல்கல்லை யூஸ் பண்ணி கோயில் கட்ட ஆரம்பிச்சது எந்த காலத்துல இருந்துன்னு இன்டர்நெட்ல பார்த்தேன் ராஜேந்திர சோழன் காலத்துல இருந்தே செங்கக்கல்லை யூஸ் பண்ணி கோயில் அரண்மனை எல்லாம் கட்டிருக்காங்க கடல்ல மூழ்கி போன பூம்புகார்ல அப்பவே ஒரு புத்த மடம் ஒண்ணு செங்கக்கல்லால கட்டப்பட்டிருந்ததா ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சார் என்னமோ தெரியல அங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி யாருக்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி டிஃபால்ட்டா அந்த கோயில் விஷயம் என்னையும் அறியாம வந்துகிட்டே இருக்கு சார் மகாதேவன் இப்ப புரியுதா உன்னை ஏன் நம்ம கோவிலுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பரா போட்டிருக்கேன்னு நீ சொல்றத கேக்குறப்போ எனக்கு அந்த கோவிலுக்கு வரணும் போல் தோணுது அடுத்த வாட்டி போகும்போது சொல்ல நானும் வரேன் அவசியம் சொல்றேன் சார் அப்ப நான் கிளம்புறேன் சார் மறக்காதப்பா நாளைக்கு வந்து சைன் பண்ணிடு கண்டிப்பா சார் வரேன் சார் அடகு வச்சி அதே சீட்டு புச்சவன் பத்து பேர் பயில் சொல்ல தேவையில்ல அறிவு கட்ட மாதிரி பேசி பேசிக்கிற அவன் சட்டி பூச்சின்னு கேட்க மாட்டான் விளையாடு ஆமா இது மோதிரம் டே இது இது டே இந்த வாட்சி செயினோட மோதிரம் வச்சிருந்தாடா இந்த பாத்தி ஆடா டே டேய் அண்ணே ஐயா நான் பார்க்கலண்ணே 
என்னண்ணே என் மேலே சந்தேகப்படுற நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருண்ணே இன்னைக்கு போட்டு வந்தேன் என் கையில் டேய் அப்புறம் என் வாயில் அசிமா ஒரு வச்சு வாயிலாம் வச்சுருவேன் கேட்டா என் கல்யாண தண்ணிக்கு போட்ட மோதிரண்டா அது எப்போ ஏற்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த மோதிரத்தை நான் கேட்டதே கிடையாதுரா சரக்கு அடிக்கிறது காசு இல்லாட்ட கூட அவங்ககிட்டாவது கையில் காலில் ஊந்து கஞ்சி கூத்தாடி சரக்கு வச்சு ஒரு விட்டான் இப்போ என்னடா பண்ணுறது ஐயோயோ இங்கே தானா எங்கேயோ வச்சுருந்தேன் ஏன்டா டே நான் இல்லாத நேரத்தில் பண்ணாடிங்க ஏதாவது இங்கே வந்ததுங்களாடா போட்டுவாடா ஒழுங்கு மரியாதையா கைய காட்டு இல்லன்னா கரண்ட் சாக்கு வச்சிருவேன்
சிவன் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்து வர சார் பின்ன சித்திரை சொல்லியிருக்காரு பூஜையெல்லாம் <laughs> பண்ணினோமே <laughs> அந்த சுவாமிய காணல என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேனோ அன்னைக்கு நான் பூஜை பண்ணிருக்க கூடாதோ மூலவருக்கு <laughs> பிரகாரத்தை சுத்தி வரும்போது அங்கங்க இருக்கிற லிங்கங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு 
அது தொலைஞ்சு போனதுனால அது எப்படி உங்களுக்கு கெட்ட சகனமா மாறிடும் இங்க பாருங்க மாமி இந்த மலையில யார் வர போறாங்க யாராவது ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க தான் வருவாங்க அவங்க தான் யாராவது மாமி இப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வருது அன்னைக்கு கீழே போகும்போது ஒரு பைத்தியத்தை பார்த்தோம் இல்லையா அதோட வேலையா தான் இருக்கும் மாமி நீங்க இங்கே இருங்க சுந்தராஜன் சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க அந்த பக்கமா போங்க அங்க மலையில ஏதாவது லிங்கமோ இல்ல ஒரு பைத்தியத்தை பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்ன கூப்பிடுங்க கமான் நான் இந்த பக்கம் போய் பாக்குறேன்